Hi friends, in Excel, we create a beautiful arrow mark chart in Excel. We create a sales information arrow mark chart in Excel. Now, we connect chart in the data table. We connect the chart in the data table. We have the previous week sales achieved count and the current week sales achieved count. Now, we have the current week அதால் previous week உட current week உட values வந்து greater than இருந்துனா அதால் அதியமா இருந்து அப்படினா எனக்கு அவங்களுட values வந்து இங்க அப்பில வந்து நமக்கு இங்க represent மனிருக்கும் அதே இப்ப current week உட value வந்து previous week உட வந்து less than இருந்துனா அதால் கம்மியா இருந்துனா எனக்கு downல இங்க வந்து show பணிருக்கும் arrow mark இங்க பாதினாத் green आवो नमके इंगे represent बन्नों अधाव इपड़ नम्म current week कुम previous week कुम वंद नम्म इंगे differentiate पनी रुखों अधाव current week कोड़ business यंद लवल रुखे previous week कोड़ business वंद यंद लवल रुखे अपनी गेरुद नम्म इंगे represent बन्नी रुखों इप्प for example ना इंद एड़तल वंद यदाव और name इप्प पाधी � chart order height வந்து நமக்கு increase हாவும் decrease हாவும் இப்பு in case நான் இந்த சதிஸ் இந்த second name இக்கு for example நான் previous week ஓட current week ஓட value less than நான் குடுக்கப் போகிறேன் 15 குடுக்கிறேன் எனக்கு automatically எனக்கு upல இருந்தது downுக்கு வந்து முவாயிருது அதாது previous week ஓட current week ஓட value less than ஆயிருச்சி கம்மியா இருக்கு so அதே நான் இங்க வந்து அந்த previous week ஓட value நான் அதியமா chart வந்து இங்க represent மனது current week ஓட value வந்து previous week ஓட greater than இருந்துனா எனக்கு அப்புகுப் போயிரும் less than இருந்து downுக்கு வந்துரும் இதுதா logic இப்ப இந்த chart எப்படி நம்ம create பண்டுது அப்படியும் இருந்து பத்தி நம்ம பாக்கிறது முடி நம்ம channel வந்து subscribe பண்ணுங்க subscribe பண்ணத்துக் கப்பிரோ சையில் ஒரு bell icon இருக்கும் அதியும் press பண்ணுங்க நம்ம உங்களுக்கு already வந்து நம்ம Excel related beginner level வந்து advanced level வரைக்கு வந்து நம்ம cover பண்ணிருக்கும் அந்த videos இம் பாருங்க புடிச்சுந்தான் உங்கள் friends இங்களுக்கு share பண்ணுங்க ஓக்கிங்களா இப்போ இந்த chart எப்படி நம்ம create பண்ணிருக்கும் பிடினாக line chart use பண்ணிதான் நம்ம create பண்ணிருக்கும் இப்போ same information நான் copy off எடுத்துக்கிறேன் new sheet add ப இந்த information அப்படி select பண்ணிட்டு insert கிளிக்கப் பண்டுகிறேன் insertல வந்து இங்கு நார்மலா பாத்தீர்கள் insert line chart இருக்கிறீர்கள் இதில வந்து first 2D line வந்து simple line chart அது marker இல்லாம் வந்து இந்த line chart first option select பண்ணிகிறேன் எனக்கு இந்த மாறி வரும் next வந்து இந்த chart elementல போய்டு நான் என்ன பண்டுகிறேன் என்னுடை grill lines வந்த first வந்து இந்த orange border வந்து click பண்டு line click பண்டு format data series click பண்டு இங்க வந்து பாத்தின் fill and line option இருக்கிறீர்கள் இதில வந்து நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் இந்த line optionல வந்து solid line solid lineல வந்து first வந்து நான் orange வந்து click பண்ணிக்கிறேன் color click பண்ணிட்டு இன்னுட width வந்து 1.5 சொல்டு fix பண்ணிக்கிறேன் இயுட dash type வந்து second option round dot இருக்கிறீர்களா அதை click பணிக்கிறேன் உக்கிறீர்களா round dot குடுத்துகிறேன் எனக்கு இந்த மாறி விசுப்பிலாகுது அகையின் வந்து same activity தான் இதுக்கும் பண்ணப் போகிறேன் second line நான் click பண்ணைய solid lineல போய்டு இங்க வந்து something for example நான் blue குடுக்கிறேன் இங்க width 1.5 dash type வந்து same second round dot குடுத்துகிறேன் உக்கிறீர்களா கு இப்ப வந்து நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் இந்த line chart இக்கு வந்து இந்த two lines இருக்கிறீர்களா இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த arrow mark shape வந்து நம்ம இங்கு குடுக்கினோம் அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் just இந்த chart element click பண்ணுங்க click பண்ணும் போது இங்கு பாத்தீர்கள் bottomல வந்து உங்களுக்கு ஒரு bar option இருக்கும் up down bar இருக்கும் up down bars இருக்கும் இதை just check பண்ணுங்க check பண்ணு அதையம் பரி இங்கே கிளிப் பணினா உங்களுக்கு டாப்பல அந்த visibility இருக்கும் இப்போ downல இருக்கிறது வந்து நானு இங்கே கிளிப் பணிருக்கேன் இங்கே பாத்தினா இங்கே go ballர் நேமுக்கு வந்து value current week ஓட value வந்து previous week இதைவிட நமக்கு less than இருக்கு அதை கம்மியா இருக்கு 
சோ நமக்கு வந்து இது டவுன்ல இங்க ஷோ பண்ணுது இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம ஷேப் வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம் ஷேப் இன்சர்ட் பண்றதுக்கு சிம்பிள் தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிரில் லைன்ஸ் அன்செக் பண்ணிடுறோம் நமக்கு இந்த செல்ஸோட பார்டர்ஸ் வந்து நமக்கு போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சர்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க ஷேப்ஸ் இங்க ஷேப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ஆரோஸ் இருக்கும் இதுல வந்து டவுன் ஆரோ வந்து நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா டவுன் ஆரோ கிளிக் சிப்டி கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்படி நான் டிராகிங் பண்ணிக்கிறேன் ட்ராக் பண்ண உடனே எனக்கு டவுன் ஆரோ கிடைச்சிருச்சு இப்ப இந்த டவுன் ஆரோல வந்து நான் என்ன பண்றேன் ஃபார்மேட்ல போயிட்டு ஷேப் அவுட் லைன் நோ அவுட் லைன் கொடுத்துக்கிறேன் அகைன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இத ஃபார்மேட் ஷேப்ஸ்ல போயிட்டு இங்க ஃபில் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லீங்களா இதுல வந்து கிரேடியன் ஃபில் இங்க போனீங்கனாக்க இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ கிரேடியன் ஸ்டாப்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நான் ரெட் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் ஸ்டாக்ஸுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் அசைன் பண்றேன் ரெட் அசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோக்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து சிக்ஸ்டி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி கொடுத்த உடனே என்னோட ஐகான்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டாப்ல வந்து ஷேட் அவுட் ஆன மாதிரி இருக்கும் பாட்டம்ல வந்து டார்க்கா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப ஜஸ்ட் இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டு இதை காப்பி பண்ணீங்க காப்பி பண்ணிட்டு அகைன் வந்து இந்த பிளாக் டவுன் பார்ஸ் இருக்கீங்களா இதுல டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க இதுல செலக்ட் ஆயிரும் அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அகைன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிக்சர் ஆர் டெக்சர் ஃபில் இருக்கீங்களா இத வந்து கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் நீங்க நார்மலா கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா அங்க பேஸ்ட் ஆகாது இப்ப இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து காப்பி கொடுத்துட்டு இங்க டெக்சர் ஆர் பிக்சர் ஆர் டெக்சர் ஃபில் இருக்கீங்களா இதுல கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க கிளிப் போடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்ப நம்ம காப்பி பண்ண இமேஜ் வந்து அந்த காப்பி ஆஃப் உள்ள இருக்கும் இப்ப கிளிப் போர்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து இங்க பிக்ஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து அங்க ஏற்கனவே கிளிப் போர்டுல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கிரீன் யூஸ் பண்ணியிருந்தனால கிரீன் டிஃபால்ட்டா ஷோ பண்ணிச்சு இப்ப நீங்க கிளிப் போர்டு கிளிக் பண்ண உடனே என்ன லாஸ்டா நம்ம காப்பி எடுத்திருக்கோமோ அது வந்து இங்க பேஸ்ட் ஆயிரும் ஓகேங்களா பேஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்ல வந்து அவுட்டர் லைன் இருக்கு இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஷோ ஃபார்மேட்ல போயிட்டு இங்க நோ அவுட் லைனும் கொடுக்கலாம் அதர்வைஸ் இங்க நீங்க டவுன்ல இங்க ரைட் சைடு டவுன் வந்தீங்கனாலும் இங்க வந்து பார்டர் நோ லைன் இருக்கீங்களா இங்கேயும் கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இதை இங்க கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரீன் நம்ம அசைன் பண்ணோம் இல்லைங்களா டாப் ஆரோவுக்கு சோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிற எடுத்திருக்கிற இமேஜ் இதுல வந்து ரொட்டேட் நைன்டி டிகிரி அகைன் அதே இமேஜ்ல போயிட்டு அகைன் ரொட்டேட் லெப்ட் நைன்டி டிகிரி டூ டைம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெர்டிகல்ல வந்துடும் இப்ப இதை வந்து என்ன பண்றோம் இதுக்கு வந்து நம்ம கிரீன் கலர் வந்து நம்ம அசைன் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல வந்து சாலிட் ஃபில் வந்து இந்த இடத்துல போயிட்டு கிரீன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா கிரீன் கொடுத்துருக்கேன் அதர்வைஸ் நீங்க இதுல கொடுத்துக்கலாம் கிரேடியன்ல போயிட்டு கொடுத்துங்க அதான் பெட்டர் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கிரேடியன் இங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேடியன்ல கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேட் அவுட் ஆன மாதிரி இந்த ஆரோ விசிபிள் ஆகும் அதுக்காக தான் நம்ம கிரேடியன்ல கொடுக்குறோம் அகைன் இதை கிளிக் பண்ணுங்க அகைன் வந்து இதை கிளிக் பண்றேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோக்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு என்னோட டிரான்ஸ்பரன்சி வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டேன் இப்ப எனக்கு சேம் லைக் அந்த ரெட் மாதிரி இங்க விசிபிள் ஆகுது ஸோ இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு காப்பி பண்ணிங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணீங்க இப்ப சேம் ரைட் சைடு வந்து இந்த ஃபார்மட் ஷேப்ல இது சப்போஸ் இந்த விண்டோ இல்லை அப்படின்னாக்க இதுல ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மட் ஷேப்ஸ் இப்படி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விண்டோ வந்துடும் இங்க போயிட்டு பிக்சர் ஆர் டெக்சர் ஃபில் முன்னாடி என்ன ஃபார்மட் ஃபாலோ பண்ணோமோ அதே கொடுத்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி இங்க நம்ம செலக்ட் கிளிப் போர்டு கொடுக்கறது முன்னாடி இங்க நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா எங்க வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துங்க சி கொடுத்துட்டு இங்க டாப்ல இருக்கிற அந்த பார்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு இப்ப இங்க போங்க இதுல போயிட்டு பெக்சர் பிக்சர் ஆர் டெக்சர் ஃபில் கொடுத்துட்டு இப்ப ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரெட் வந்து நமக்கு அங்க உள்ள வந்து விசிபிள் ஆகுது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ரெட் ஆரோ வந்து
கிரீன்ல வந்து காப்பி ஆஃப் எடுத்துட்டு இங்க கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் இதுல வந்து கிளிக் பண்ணுங்க கிளிப்போர்டு கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு இங்க இப்படி விசிபிள் ஆகுது அதே சேம் லைக் இப்ப அவுட்டர் லைன் நமக்கு விசிபிள் ஆகுது அதை வந்து நான் என்ன பண்றேன் இங்க வந்து பார்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த இதுலயே வந்து டவுன்ல ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து நோ லைன் கொடுத்துருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க லைன் வந்து விசிபிள் ஆகாது இப்ப வந்து இதெல்லாம் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்க வந்து லெப்ட் சைடு வந்து நீங்க இதுக்கு வந்து போல்ட் கொடுத்துக்கோங்க இங்க வந்து கலர்ஸ் வந்து பிளாக் கொடுத்துக்கோங்க லெட்டர்ஸ்க்கு வந்து பிளாக்கு போல்டு கொடுத்துக்கோங்க பாட்டம்ல இதுக்கும் வந்து பிளாக் கொடுத்துக்கோங்க இன்னும் ஃபாண்டு உங்களுக்கு இன்னும் பிக் சைஸாக வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் பிக் சைஸாக கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஒரு நைனில் இருக்கு ஃபாண்டு நான் ஒரு லெவன் கொடுத்துக்கிறேன் அதுலேயும் இதுலேயும் அதே மாதிரி ஒரு லெவன் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நமக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து விஸ் நல்லா விஜுவலைஸ் ஆகும் இப்போ இங்கே வந்து நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த சார்ட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை சார்ட் வந்து இதை இதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒர்க் ஆக தானே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டென்னுக்கு பதில் நான் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் எனக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே அந்த பார் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இப்போ இதே இங்கே வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொடுக்குறேன்னா எனக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகுது அந்த பாரோட சைஸு இப்போ இன்கேஸ் நான் வந்து இப்போ ரகுக்கு இந்த நேமுக்கு வந்து நான் இந்த ப்ரீவியஸ் வீக்கோட கம்மியான வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு டவுனில் போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு டவுனில் வந்துருக்கும் இப்போ நான் இதுக்கு நைன்டி கொடுக்குறேன் எனக்கு அப்லோட் போயிடுது இப்போ நீங்கள் எந்த பாரில் எங்கே நீங்கள் வேல்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி போகும் அதாவது கரண்ட் வீக்கோட வேல்யூ ப்ரீவியஸ் வீக்கோட ப்ளஸில் இருந்ததுனாக்கா அது அப்பில் வந்து மூவ் ஆகும் அந்த வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாரோட ஹைட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன் கேஸ் ப்ரீவியஸ் வீக்கோட வேல்யூ வந்து டவுனில் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நமக்கு பார் வந்து டவுனுக்கு மூவ் ஆயிரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து நான் ஒன்னுன்னு அசைன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லாஸ்ட் நேமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துருச்சு இப்போ ஓகே இதை வந்து நான் எயிட்டின் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த சார்ட் வந்து இதில் இன்னும் நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பார்டர்லாம் வந்து நீங்கள் இன்னும் வந்து அட்ராக்டிவாக கொடுக்கலாம் ஷேப் அவுட் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் அதோட கலர் வந்து நம்ம என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் கலர் உங்களுக்கு எப்படி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இப்போ ப்ளூல கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ அதோட வித் நம்ம கொடுத்தாச்சு இது சார்ட் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் டைப்ல நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வெளில கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக அங்கே விசிபிள் ஆகும் இப்போ இதை அப்படியே என்டையர் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிளாக் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிளாக் கொடுக்குறேன் பிளாக் கொடுத்துட்டு இங்க இருக்கிற டெக்ஸ்ட வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு அதோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப உங்களுக்கு வந்து நார்மலா அந்த டெக்ஸ்ட் விசுவலைஸ் ஆகும் இப்ப சார்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லா அட்ராக்டிவா இருக்கும் இப்ப இதுல டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க இங்க வந்து நேம் வைஸ் சேல்ஸ் information previous previous week versus week பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேம் நல்லா அட்ராக்டிவாக நீங்கள் இன்னும் என்ன வேணாலும் கலர் நீங்கள் எங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கலர் வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்க போகிறேன் அந்த டைட்டிலுக்கு டைட்டிலுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும்னா நான் இப்போ இந்த கலர் கொடுத்துக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக உங்களுக்கு இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை டேஷ்போர்டுக்காக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூ மீட்டிங் இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட ஆஃபீஸ் ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரெசன்டேஷனுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சார்ட் வந்து நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி உங்களோட பிஸ்னஸோட விசுவலைஸ் பண்ணி காமிக்கலாம் உங்களோட பிஸ்னஸோட க்ரோத்தை வந்து விசுவலைஸ் பண்ணி காமிக்கலாம் இப்போ இந்த சார்ட்டை பிடிச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் நல்ல ஒரு சார்ட்டோட பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ